civilna družba. Simon iz Domžal je poseben 50-letnik. Ker je imel dovolj očitkov svojega zdravnika o nezdravi prehrani, se je pred sedmimi leti odločil za spremembo življenjskega sloga. Po kratkem brskanju je na spletu naletel na mediteransko dijeto in jo še isti dan preizkusil v kuhinji. Od takrat naprej ni nič več tako, kot je bilo. Na sedemletni poti mediteranske dijete je Simon spoznal veliko navdušencev. Večina jih je po začetnem zagonu hitro obupala, dva pa sta ustrajala. In ker je ta ustrajna trojica za zdravo prehrano želela navdušiti še koga, so ustanovili društvo Medi. Vrtne pogostitve članov društva so k malu naletele na ušesa ravnatelja bližnje osnovne šole in sledilo je prvo povabilo za predavanje o zdravem načinu življenja. Društvo je postajalo vedno bolj prepoznavno, pridružili so se mu novi člani in s časoma so jih za pomoč začela spraševati tudi bližnja podjetja. Člani društva so se začeli prijavljati tudi na občinske in državne razpise. Širitvijo programov so postajale vedno bolj kompleksne tudi finance. Kjer je denar, pa so slejko prej tudi problemi. Med člani društva so se začele kazati prve razlike. Nekateri so želeli še naprej predavati otrokom in odraslim, takšnim dejavnostim rečemo storitvena funkcija, saj društvo nudi storitve uporabnikom. Drugi pa so želeli sporočilo o pomenu zdrave prehrane prenesti do oblasti in spreminjati nacionalno prehrambeno politiko. To vrstnemu delovanju društva pravimo zagovorniška funkcija. Poleg tega so nekateri želeli, da delo ostane prostovoljno, drugi pa so imeli poslovne ambicije. Društva so neprofitne organizacije, kar pa ne pomeni, da njihovi člani ne smijo z delom v njih ničesar zaslužiti. Neprofitnost pomeni le to, da si ne smijo izplačati dobička, če bi na koncu leta ostalo kaj denarja. Tako so na primer člani društva Midi lanski finančni presežek uložili v nakup novega vrtnega žara. Ja, tudi v društvih seveda prihaja do konfliktov, a čeprav se v mnogih pogledih razlikujejo, člane še vedno povezuje isto poslanstvo – promovirati mediteransko dijeto. Danes Simon o zdravi prehrani predava osnovnošolcem, ob petkih kuha na odprti kuhinji, ob vikendih pa v svojih idejah razpravlja na vrtnih pogostitvah. Čeprav ga je na začetku vodil osebni interes, je svojo idejo vplival na življenski slok mnogih, tako da se je okrog ideje mediteranske dijete oblikovala nova skupnost. Med tem, ko Simon na žaru pripravlja grške piščančje ražniče, si mi poglejmo ključne povdarke njegove zgodbe. Prvič, mnoge družbene spremembe se rodijo iz osebnega zanimanja, s časoma pa prerastajo v civilno-družbene organizacije. Drugič, Civilno-družbene organizacije so neprofitne, kar pomeni, da ne smejo izplačevati dobičkov. Tretjič, nekatere civilno-družbene organizacije so naravnane storitveno, torej kuporabnikom, druge pa zagovorniško, torej kuplivanju na politične odločitve.